ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജോൺസ് കൊച്ചിൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രാമേശ്വരം ധനുഷ്കോടി ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുകയാണ് പോവാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ രാമേശ്വരം മുതൽ ധനുഷ്കോടി വരെയുള്ള യാത്രയിൽ പാമ്പൻ പാലം ധനുഷ്കോടി ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റമായ അരിച്ചാൽ മുനൈ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദയവായി എല്ലാവരും അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് ധനുഷ്കോടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും തുറസ്സായ മണൽപ്പരപ്പ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് നിറയെ പച്ച പിടിച്ച ഭംഗിയുള്ള പനകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പനകളിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഈ പനങ്കരിക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഒരുപാട് പനകൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇടത്ത് വശത്ത് കാണുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് രണ്ട് കടലുകളുണ്ട് ഇവിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനുമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം ഒരുപാട് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാലത്തിലൂടെ ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശസ്തമായൊരു അമ്പലമാണ് ക്ഷേത്രമാണ് അത് രണ്ട് കടലുകളുടെ നടുവിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരെയായിട്ടാണ് ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും കടലാണ് രണ്ട് കടലിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും നിറത്തിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അമ്പലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് തണലേഖാൻ എന്നവണ്ണം ഒരു വലിയൊരു ആത്മരവും ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായി ഇവിടെ വരുന്ന തീർത്ഥാടകർ അവരുടെ കാണിക്ക പോലെ ഓരോ പട്ട് തുണികളെല്ലാം ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കോതാണ്ട രാമർ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ കോതാണ്ട രാമർ ടെമ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു രാമായണത്തിലെ ശ്രീരാമൻ വിഭീഷണർക്ക് പട്ടാഭിഷേകം നടത്തിക്കൊടുത്തത് എന്നാണ് വിശ്വാസം
ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുടിക്കുവാനായിട്ട് ഇളനീരിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇത് വന്ന് രാമേശ്വരത്തിൽ വന്ന് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ധനുഷ് കോടി റോഡിൽ വന്ന് ട്രാവൽ പണണം இந்த கோயில் வந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டெம்பிளுக்கு வந்து ஒரு தடவை சுவாமி விவேகானந்தர் கூட சிக்காகோ போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கோயில் வந்து அவர் விசிட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி இந்த கோயிலோட வரலாறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணத்தில் வந்து விபீஷணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ராவணோட தம்பி ஸோ ராமன் வந்து சீதையை கடத்திட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு போக போது விபீஷன் வந்து அவர் அண்ணன் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நம்ம பண்ணுறது தப்பு சீதா தேவி வந்து ராமர் கிட்ட போயிட்டு ஒப்படைச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பி வந்து ராமர் கிட்ட சொல்கிறாரு ஆனால் அதை சுத்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ராமர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தம்பியை அடிக்க போகிறார் இதனால் வந்து தம்பி விபீஷன் வந்து கோபம் அடைந்து ராமர் கிட்ட போயிட்டு நான் உங்களுக்கு போரில் வந்து நான் உதவியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விபீஷன் வந்து சரண் அடைகிறார் ராமர் கிட்ட ஸோ ராமர் வந்து அதை நம்பி விபீஷனை வந்து தன் தம்பியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் தம்பியாக ஏற்றுக்கொண்டு ராமர் விபீஷனுக்கு வந்து இலங்கை வேந்தனாக பட்டாபிஷேகம் அளிக்கிறார் பட்டாபிஷேகம் நடந்த இடத்துல ராமருக்கு வந்து அமைக்கப்பட்ட கோயில் கோதண்டராமன் கோயில் இந்த கோயிலை பார்த்தீங்கன்னா ராமர் அப்புறமா சீதாதேவி லக்ஷ்மன் அனுமான் விபீஷன் ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து காட்சி அளிக்கிறாங்க ഇത് പാമ്പൻ പാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ പാലത്തിൻ്റെ നീളം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ആദ്യത്തെ കടൽപ്പാലം കൂടിയാണ് താഴെയായി നമ്മൾ കാണുന്ന കടൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികവിൻ്റെ വിസ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രാമേശ്വരത്തെ ഈ പാമ്പൻ പാലം പാക്ക് കടലെടുക്കിന് കുറുകെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അധികം നീളമുള്ള ഈ പാമ്പൻ പാലം സഞ്ചാരികൾക്കൊരു കൗതുക കാഴ്ചയാണ് രാമേശ്വരത്തെ വൻകരയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി തലയുയർത്തി നിന്ന പാമ്പൻ പാലം ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ചരിത്രമാവുകയാണ് പഴയ റെയിൽവേ പാലത്തിന് ബദലായി നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് സമ്പ്രദായമാണ് 
പുതിയ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ പാലത്തിൻ്റെ മറുകര അവസാനിക്കുന്നത് മണ്ഡപത്താണ് പുതിയ പാലം പണിയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ പാലത്തിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം കുറെ നാളായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കപ്പലുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം പാളത്തിന് സമാന്തരമായി കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് ഉയരും വെർട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന ഈ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാവുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് മികവിൻ്റെ ഈ അത്ഭുതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവസാനത്തോടുകൂടി പൂർത്തിയായി സഞ്ചാരയോഗ്യമാകും എന്ന് കരുതുന്നു ിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ വഴിയിൽ നിറയെ പനമരങ്ങളാണ് ഈ വെയിൽ വരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പനമരത്തിൻ്റെ പന വലയുടെ തണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ നല്ല കരിപ്പെട്ടിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ആളുകൾ ഈ പനം കൽക്കണ്ടം പിന്നെ കരിപ്പെട്ടി എന്നിവ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ അരിച്ചാൽ മുനൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സതേൺ എൻഡിലേക്ക് ഉള്ളൂ ഇത് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലൂടെയും യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പലുകൾക്കും മുക്കുവർക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ധനുഷ് കോടിയുടെ പ്രതാപകാലത്തിന് ശേഷം ഒരു തകർച്ചയുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സംഭവിച്ച വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആയിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ദുരന്തം അവശേഷിപ്പിച്ച ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു തിരക്കുള്ള തുറമുഖ നഗരമായിരുന്ന ധനുഷ് കോടിയിൽ സ്ഥലവാസികളുടെ വീടുകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പള്ളികൾ അമ്പലങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരനഗരമായിരുന്ന ധനുഷ്കോടി അന്ന് കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും കൊടുങ്കാറ്റിലുമാണ് നാമാവശേഷമായത് ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും അന്നത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നാമാവശേഷമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ഒരു ക്രിസ്മസിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് ആടി ഉലഞ്ഞ് ഈ കരയിലേക്ക് വീശിയടിച്ചതും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും ഈ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽപ്പെട്ട് കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി വെള്ളപ്പൊക്കമായി പരിണമിച്ച് ഈ ധനുഷ് കോടിയെ ഒരു ദുരന്ത ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയത് ഈ ദുരന്തമുഖത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് 
അവർ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ ഒരിടത്തും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ഇവിടെ തന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്നു അവർ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വിട്ടു പോവില്ല ചെറിയ കുടിലുകൾ വെച്ച് ഇപ്പോഴും അവർ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രേതനഗരം പോലെ കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ചില വീട്ടുകാർ സോളാർ ലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയെങ്കിലും ലൈറ്റുകൾ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും ഈ സ്ഥലം ഏകദേശം ഉപേക്ഷിച്ച പോലെയാണ് എന്ന് നമുക്കും സംശയം തോന്നാം പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ റോഡ് ഗതാഗതം നാമാവശേഷമാവുകയും പിന്നീട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വദേശവാസികൾക്ക് റോഡില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനായി വെള്ളത്തിലൂടെ അവർ ടെമ്പോ ട്രാവലറുകളും അതുപോലെയുള്ള ചെറു വാഹനങ്ങളും അവർ സർവീസ് നടത്താൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു കാണുന്ന കടൽ തീരത്ത് നിന്നാണ് അതായത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണിത് ഈ കടൽ തീരത്ത് നിന്നാണ് അന്ന് കടൽ ജലം രൗദ്രഭാവം പൂണ്ട് അന്ന് കരയിലേക്ക് വലിയ തിരമാലകളായി ആഞ്ഞടിച്ചത് ഇത് അന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കൂ ഏറ്റവും അത്ഭുതമായി ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ ഒരു ദുരന്തം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവ നടന്നിട്ടുകൂടി തകരാതെ കിടക്കുന്ന ഈ പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ബലിപീഠമാണ് അതിപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇത് ധനുഷ്കോടിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പാടെ തകർന്നു പോയത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിന് ശേഷം വർഷങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ധനുഷ്കോടിയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഈ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ധനുഷ്കോടിയുടേത് കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രാമേശ്വരം മുതൽ ധനുഷ്കോടി വരെയുള്ള പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാത പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഇപ്പോൾ വാഹന ഗതാഗതങ്ങളെല്ലാം പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ലൈറ്റ് ഹൗസും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും പള്ളിയും അമ്പലവുമെല്ലാം വീണ്ടും ചെറുതായെങ്കിലും പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തകർന്ന ഒരു പ്രേത നഗരം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ ഈ ധനുഷ്കോടി എന്ന പുണ്യസ്ഥലം പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു സുന്ദര നഗരമായി തീരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം മണിരത്നം എന്ന സംവിധായകൻ്റെ ഒരിഷ്ട ലൊക്കേഷനാണ് ധനുഷ്കോടി അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത കന്നത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൽ എന്ന സിനിമ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇറങ്ങിയ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന പടവും ഇവിടെയായിരുന്നു കൂടുതലും ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ധനുഷ്കോടിയുടെ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് കടൽ എന്ന മണിരത്നം ചിത്രത്തിലും ധനുഷ്കോടിയുടെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും തമിഴ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സൂര്യ എന്ന നടന്റെ അഭിനയ പാഠവും തെളിയിക്കുന്ന നന്ദ എന്ന ചിത്രവും ഇവിടെയാണ് പകർത്തിയത്
നമ്മളങ്ങനെ ധനുഷ്കോടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ധനുഷ്കോടിയിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റായ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റം ആയ അരിച്ചാൽ മുനൈ അരിച്ചാൽ മുനൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണത് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് എൻ്റ് വരുന്നത് ധനുഷ്കോടിയെക്കുറിച്ച് പല കഥകളും നിലവിലുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായത് ഇതാണ് രാവണനിൽ നിന്നും സീതാദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ ലങ്കയിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയ ശ്രീരാമൻ ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം തൻ്റെ ധനുസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിലത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നാണത്രേ വിശ്വാസം ആ സ്ഥലമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ധനുഷ്കോടി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അശോക സ്തംഭം ഇവിടെ സ്തൂപമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം പോകാനായിട്ട് പണ്ട് ഇവിടെ ജങ്കാർ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാഹനങ്ങളും യാത്രക്കാരും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം ലങ്കയിലേക്ക് പോകുവാൻ ശ്രീരാമൻ വാനര സേനയുടെ സഹായത്തോടെ പണിതതാണ് രാമസേതു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ രാമസേതു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പാലത്തെ ലോക പ്രശസ്ത സഞ്ചാരി മാർക്കോ പോളോ ആഡംസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പാലം വാനരസേന അന്ന് നിർമ്മിച്ചത് ഇപ്പോഴും സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകളിൽ ഈ പാലം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പാലത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് പണിത കല്ലുകൾ അടങ്ങിയ ആ പാലം ഇപ്പോഴും കടലിനടിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത സ്ഥലം കൂടിയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് ഇവിടത്തുകാർ പെൺകടൽ എന്നും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെ ആൺകടൽ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ താരതമേന്യ ശാന്തമായതുകൊണ്ടാണ് പെൺകടൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ഒരു ആണിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ബൈനാക്കുലറിലൂടെ നോക്കിയാൽ ശ്രീലങ്കയിലെ ചില ടവറുകളും ക്രെയിനുകളുമെല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കും ജോൺസ് കൊച്ചിൻ ബ്ലോക്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ അപ്പോ ഓക്കെ ബൈ ബൈ